jumpa lagi di Tarat Artis Korea bersama saya, Kak Putra, dan juga... Saya, Bunda Askar Ayunda. Iya, Bun. Di kesempatan kali ini, kita biasanya membahas tentang pasangan atau couple atau siper-siper dari artis Korea, ya, Bun. Iya. Namun, di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang satu individu saja. Yaitu Asmara dan karir dari Kim Jisoo bun. Kim Jisoo Ya benar sekali Yang kita lihat readingnya di minggu kemarin ya bun ya Iya mm-hmm. Dan tanpa bosan-bosan nih Kak Putra ngingetin buat kalian teman-teman Selalu subscribe ya bun ya Benar Subscribe, like, dan share video ini Agar Supaya... bisa mencapai 1000 subscriber ya Dan biasanya kita mengupload video setiap hari Sabtu dan Minggu jika sudah 1000 subscriber mungkin kita akan lebih sering uh, mengupload video karena banyak sekali dukungan dari kalian ya Bun ya Dan tentunya kita menerima request dari sobat-sobat subscriber kita Ya benar sekali Tanpa berlama-lama mari kita lihat tarot reading dari Kim Jisoo karir dan asmara di tahun 2022 la, 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 la. Bahkan oleh minyak herbal emas Obat tradisional asli Bali Bisa kalian dapatkan di Tokopedia dan Shopee Link produk ini ada di bawah ini Sebelum kita mulai untuk tarat readingnya nih bun hmm? eh, Saya mau bacakan dulu profil dari Kim Jisoo ya Kim Jisoo lahir tanggal 3 Januari 1995 yang bersodia Capricorn nih bun Oke jadi Kim Jisoo hmm. ini bersodia Capricorn iya. dan Bunda akan melihat bagaimana peruntungan karir dan asmaranya ya iya, Kak benar. Putra khususnya di tahun 2022. 2022 seperti biasa Bunda akan shuffle dulu kartunya Kim Jisoo Bagaimana peruntungan karir dan asmara di tahun 2022. 2022. Jadi ini adalah karir yang diwakili dengan tujuh piala. Hmm. Jadi untuk karir ini Kak Putra, yeah. banyak uh, impian-impian dari Kim Ji Shoo ini dari kecil. Dia yeah. ini bunda bisa menerjemahkan simbol dari kartu ini bahwa Kim Jisoo ini sosok yang punya rasa bertanggung jawab karena zodiaknya Capricorn, Capricorn. tadi, mm-hmm. sosok yang bertanggung jawab. Dari kecil ini dia sudah banyak mempunyai impian-impian, yeah. ter- terutama hal-hal yang positif ya. Dan bakat yang dia punya saat yeah. ini yang sudah dikembangkan di dunia entertain itu sebetulnya bakat alami yang dia miliki. Yeah. Ya, namun di kartu ini juga mendapatkan pesan uh, untuk Kim Jisoo supaya juga tidak ceroboh dalam bersahabat ya yeah. karena sosok dari Kim Jisoo ini gampang sekali atau mudah menerima teman gitu hmm. ya jadi di sini yang bisa dipesan dari kartu ini menyimpulkan untuk karir supaya bila dia melebarkan sayapnya mungkin yeah. dia punya bisnis selain mm-hmm. di entertain itu bila bertemu partner harus berhati-hati yeah. karena di kartu ini ada kartu ular nah ular. ular ini adalah sosok yang pura-pura baik atau mm. musuh dalam selimut begitu yeah. jadi siapapun ini juga harus waspada dengan orang yang pura-pura baik Kak Putra yeah. pesannya seperti itu untuk karir ya mm. nah namun di, di tujuh piala ini mengartikan bahwa apa yang dia rencanakan mm. ini senantiasa diberkati mm, gitu ada ya. pemberkatan ya Iya. Yeah, namun mm. kewaspadaan tadi mengenai yeah. sosok-sosok yang memang harus peka dalam yeah. menerima partner itu harus diwaspadai. Kemudian banyak e, ibaratnya itu di sini kartu yang mengartikan simbol tujuh koin. Ini maknanya adalah bisnis bisnis di tahun 2022 ini banyak yang ibaratnya belum cair uangnya. Mm, yeah. Iya banyak ya. Namun ini butuh proses. Jadi bisa diartikan secara singkat itu banyak proyek yang di awal kelihatannya bakal mendapat hmm. keuntungan namun di pertengahan jalan ini agak terhenti ya yeah. tadi harus ada uh, waspada dengan partner yang mungkin bukan seenergi hmm. ya jadi intinya untuk karir keuangan ini masih banyak namun banyak juga yang belum cair gitu ya yeah. 
sang petapa yang kartu terakhir. Yeah. Jadi kewaspadaan tadi perlu diupayakan terus menerus supaya karirnya ini tetap terang. Yeah. Ya. Jadi di 2022 eh, karirnya ini tetap, tetap tetap berproses dan berjalan, mm -hmm. namun keuangannya ini ada beberapa proyek yang memang keuangan belum masuk. Oh, seperti, seperti itu. itu. Ya, ya, ya. Dan di sini eh, untuk asmara, asmara ya, ya. Okay. paling banyak ditunggu-tunggu ini. Bunyi. Ya, untuk asmara di sini ada kartu yang mengartikan 10 tongkat. Hmm. Ini adalah elemen api. Jadi untuk Kim Ji Shou hmm. dalam urusan asmara ini hmm. dia uh, juga ter terasa terbebani karena putus senantiasa dia gagal. Ya. Ada banyak beberapa yang kecewa, perasaan hmm. kecewa begitu ada. Di kartu berikutnya di sini juga sama tujuh uh, pedang. Ini yeah. juga mengartakan, mengartikan bagaimana perasaan yang ada dalam hati Kim Ji Soo saat ini. Ini ada perasaan kecewa, kemudian juga perasaan um, marah dengan yeah. pasangan yang dia pernah dekat begitu. Hmm. Maka di tahun 2022 ini bila diartikan mengenai asmara buat Kim Ji Soo ini perjuangan hmm. untuk menggapai asmara yeah. gitu. Kartu yang terakhir ada kuda hitam di sini pembantu koin ya. Jadi untuk asmara bila di video sebelumnya ada ya Kak Putra yeah. ya itu di video ini buat Kim Ji Soo memang harus berjuang untuk mengalahkan segala hal artinya bila ada amarah bila ada emosi yang hmm. mengganggu tercapainya asmara itu untuk sementara dikesampingkan yeah. supaya uh, asmaranya di tahun 2022 ini bisa tercapai, tercapai. ada pendamping yeah. yang bisa dia jadikan tempat Mm -mm. Untuk curhat, untuk segala sesuatu yang dia alami ini bisa dibagi bersama gitu ya. Kalau yeah. ada pasangan kan mm -hmm. bisa berbagi cerita gitu. Kartu, masih ada sisa dua kartu kesimpulan yeah. di sini. Untuk bisnis sekali lagi ya, uh, bisnisnya tidak, yang dimaksud bisnis di sini bukan hanya entertain ya Kak Putra. Yeah. Cuma bisnis yang lain juga Mungkin, yang bila yeah. melebarkan mm -hmm. sayap tadi. Tadi, harus berhati-hati karena ada hal yang akan terjadi yang sangat tidak mengenakan tetap berhubungan dengan keuangan yeah. itu kemudian untuk uh, asmara kesimpulannya di sini bila ada hal yang membuat kecewa di masa lalu itu move on yeah, saatnya move on gitu hmm, ya, Bunda. ya saatnya move on hmm. untuk Kim Ji Soo Kim Ji -soo. seperti itu yang bisa Bunda jabarkan di tarot Korea artis tarot kali artis ini Korea ya. pada video kali, kali ini, ini. Mm -hmm. dan untuk entertainnya gimana bun untuk Jinso ini Kesi Kim Jiso ya Kim Kesi Jiso kesimpulannya. kesimpulannya bila untuk entertainnya tadi bila tadi bila dia melebarkan sayap ya yeah. Kak Putra mm -hmm. cuman kalau bila untuk uh, entertainnya ini yeah. banyak saingan yang akan datang di masa mm -hmm. depan jadi memang harus melebarkan sayap untuk bisnis karena persaingannya di dunia di dunia musik ini ke depan itu sangat berat jadi yeah. sekali lagi bila dia saat ini bisa melebarkan sayap ya lebih baik melebarkan sayap di dunia bisnis yeah. walaupun musik itu memang harus ada tapi sekali lagi ini uh, di dunia internet yang sang petapa ini adalah penerang bisa yeah. dia melebarkan sayapnya tetap stay di drakor drama Korea ya yeah. itu termasuk melebarkan sayap kan yeah, yeah. melebarkan dari musik ke musik, yeah. acting ya yeah. iya yeah, Kak Putra jadi lebih lebih diupayakan untuk mengasah talentanya di drama Korea yeah. daripada di seni musiknya iya yeah. begitu Pak Putra. Yeah. baik seperti itu Baik teman-teman, itu tadi asmara dan karir dari Kim Jiso untuk tahun 2022, Bun ya. Iya. Kita akhiri sesi kali ini ya, Bun ya. Jangan lupa buat kalian tetap subscribe dan like dan jika masih ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini dan request siapa saja artis yang akan kita lihat di sesi tarot reading. Saya Kak Putra dan, dan saya Bunda Skar Ayunda. Sampai jumpa dan salam. Salam. Oh,